차! 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 您的菜来了，好，多谢，多谢，几文慢用。来，吃啊。师傅，有一件事情我不明白，葛念大侠这位秦国人，他为何要出走呢？如今的秦国，犹如一头疯狂的野兽。自数十年前，苏秦的六国合纵之约失败以后。反倒结下了冤仇。今日的强秦，对各国虎视眈眈，而在秦国当政的吕不韦，此人更是一个奸猾狡诈之人。他让秦庄王去离间信陵君和安西王，为的是削弱魏国。而后，又让庄王改立赵姬所生之子。嬴政为太子，以此来笼络朝中重臣，为的是扩充自己的政治势力。我想，葛大侠正是为了不愿意和这类人同居一国，同流合污，才甘愿托亲的。我记得以前爷爷说过，当年我魏国为了对抗合纵。去联合秦国，却没想到会被魏所灭，成为了大魏的附庸。从那以后，大王就被秦王迁居野王邑，处处受秦国的牵制。万王势力力，真是不胜唏嘘啊！如今吕不韦以一统天下为目标，各国战火不歇，百姓和臣民都朝不保夕。如果六国再不联合起来的话，恐怕只有国破家亡了。师妹，真是巾帼不让须眉，对朝野的见识，远非常人可比。那当然了，如果不是女儿身的话，我肯定会去效仿爷爷，投效于朝廷。赶紧吃吧，明天还要赶路啊！好，嗯。啊大王万万不可！大王狩猎之时，不许外人打扰。何事？西山猎地有律，不论何人在此处获得猎物，都必须上缴长信侯。荒唐！这野鹿乃是大王亲手所猎，莫非长信侯的权力高于大王？一个小小左翼胆敢犯上，还不谢罪？微臣也只是依律行事，并无犯上之意。猎地之律。是受太后旨意，由大王定夺。寡人喜好驰骋狩猎为趣，但未必以捕捉猎物为乐。既然西山有律，寡人就将这只猎鹿。送给长信侯，李重，大王，回宫。等等
。哥，你，还等老夫取你们性命吗？快快走！阁下，就是葛聂大侠吧？小女公孙立，我爷爷公孙宇乃是魏国濮阳统帅，待我与师兄迢迢数百里。就是为了能够见上大侠一面。大侠，老夫在魏相府见过你的亲笔书信，得知大侠近日离秦，故一路赶来，就是为了亲自向你表达为六国效力之期望。公孙先生过奖了，葛某不过是一庸碌之人，自问无能效力六国之事。六国之事不分大小，强秦破城不分国族。我等都知道，葛聂大侠乃是秦国人，却不同秦国谋。葛聂大侠武功盖世，享有天下第一剑之誉。若葛聂大侠与我们一起抗秦的话，必能大振人心。天下第一剑之名，纯属江湖传言，无足挂齿。公孙先生，既然我们在这元雍城遇上，如若你能拦我出城。老夫愿悉听尊便，如若不能，那就请回吧儿臣参见母后，成教，参见太后。来人，大王前来，为何不禀报啊？是我没让他们来。啊，母后今日有些头疼，刚才叫嫪毐帮我疏通经络。是的，大王。大王今日前来，是有什么事情吗？禀母后，惯例诸事俱备，儿臣近日即向雍城出发。
城郊也一道悲痛。太好了，大王久盼成年冠礼，母后真为你高兴啊！如此大喜，有王帝见证，先王必感欣慰呀。见到长信后，寡人想起一事。寡人一早在西山打猎，猎得一路，才得知，不仅攻势与马，甚至连田猎游戏，也归长信侯所管。长信侯妥帖心细，大王平日朝政繁忙，本宫。任与他这些小事，望能助大王分忧解劳。如大王甚喜那路，臣即刻命人奉还。哼，不必。这路甚美，母后不常在长阳宫，如今难得归来，寡人就将此路送给母后，作为心礼。谢大王献礼。从不涉及朝堂政事，但今日既然相见，有一事还是要告知。此次立秦，见大将军蒙武率兵出城，魏国久为大魏之附庸，若此次秦国，强扩东郡，魏王为求自保，或许会以出让濮阳作为条件。今日有缘，后会有期。肆意妄为，不知廉耻！寡人实在找不到更低贱的词语形容他们两个。王兄，何必因一卑微小宦而气恼？那嫪毐本是南市里一低俗之人，意外得宠，自是趾高气扬，不知分寸。人都说嫪毐乃是贾府，非真正宦人之身，是母后侍寝之面首，与他有男女之事，你信不信？若为真，又如何？要是将那嫪毐治罪传扬出去，岂不更令太后名声受损？母后何时在意过名声？王兄现在首要目标是对付相国，后宫之事何必劳心？相国与母后互为牵制。请君侧，必定先从后宫下手。参见大王。大王，西山所立一路，已依大王指示处理。很好。师弟师妹，我也在此等候你们多时，迟迟未见你们，还担心你们遇见了秦军呢。师兄，濮阳那边的情况现在怎么样了？来，我们屋里叙话。
客官请慢用。错，不错不错，小茶来，来啊，一定。哎，据我探查，秦军已在濮阳城外数十里驻扎，或计夜过中，便可出兵。秦军已有十载未曾反围，此次大兵压境，必是有备而来。他们要一举拿下濮阳城，而我，则当率领守城，坚守抵抗。然而，静儿，你们负责守护好东西两侧城门，务必让百姓安全出城，切莫让战火殃及无辜啊！是是。那爷爷，我做什么呢？静儿啊，明日城内必定纷乱，要照顾好丽儿。徒儿遵命。这不公平啊，爷爷！为什么你们都有事情做，而我却要在一旁凉快？爷爷，我虽是女儿身，但我也有苦民之苦、保家卫国之心。大师兄和金师兄，都可以护民出城，我也可以的。丽儿啊，你有扶弱济贫之心，爷爷丝毫不怀疑。可是现在，秦军压境，濮阳城围，非同小可呀。你又是我公孙家唯一的后人，爷爷担心你，只担忧他人，而忘却了自身的安危呀。当年爹娘牺牲，以保我苟活，如今爷爷也要这样牺牲，难道只有靠这种方法，公孙一家才可以维续这唯一的血脉吗？国有大难，本当守家卫国。难道做一个明侠就那么重要吗？公孙一家，一门英烈，成就大业，留我一个人独活，这算什么？师妹，别说了。长信侯奉太后檄文有令，鸡鸣之后，雍城将行冠礼，为大王加冕。然，据本侯收报，大王已被刺杀。现在雍城的，乃是逆党，是假王。重兵听令，本侯已握大秦王室调兵令牌，绝无虚假。奉太后懿旨，请大军出兵，与我一起前往雍城，刺杀假王，为大王报仇。杀！前二百四十一年，秦国大将蒙古率军直抵濮阳
参见大王。参见大王，参见大王，参见大王。免礼。谢大王。大王。禀大王，蒙武将军已攻破濮阳。以此恭贺大王冠礼。风林火山，师傅，秦国四大高手。生儿啊，我负责挡住风林火山，你保护百姓，马上撤离。师傅，可是别犹豫了，快撤呀！保护百姓，撤！走！一个都不留！杀！保、啊！大王，一兵自城外传令，臣意何使？说，长信侯称，雍城之王乃为假王。太后已在咸阳另立太子，他已率军攻向雍城，欲杀假王，以争血统。大胆！大王在此，竟敢妄言惑众。如今叛军已至何处？而而出师已至梅城，他手里还握有太后的调兵令牌。荒唐！太后向来不甘军政。为何手上会有调兵令牌？来人，令旗，去取太后玉玺。给我！不可以，不可以，老艾，老艾，你不能这样对我。这可是我的孩子，你怎能同他作对呀、啊？我不杀他，他便杀我。嗯、之前，太后长居雍城。就都地处荒野，为了护卫太后安危，臣将以令牌交付托管，绝计料不到，近日为奸人所用。所谓奸人，不是你献给太后的吗？李仲，臣在。备马。诺。成就，随大王杀敌。本王必须手刃嫪毐，死不足惜。大王必胜！大王必胜！大王必胜！大王必胜！大王必胜！大王必胜师兄
爷爷是叫我们在这儿跟他会合吗？也不知道爷爷现在处境怎么样了，到底有没有安全的出城？濮阳一战，城在，人在，城亡，人亡。师兄，回答我呀！师傅，师傅他不回来了。你说什么？师傅他说他要护不阳撑到最后一刻，他不想你跟着他一起牺牲，他要我带你走。你为什么要骗我？为什么要和爷爷一起来骗我？师妹，不要！你让开！你让开！嗯而活呀、啊！啊！爷爷，师傅，保护丽儿。爷爷，爷爷，师傅，爷爷，师傅，师傅。嬴政与程角率兵亲征，预先设下的埋伏，大败嫪毐叛军，嫪毐侥幸逃脱。嫪毐叛军已被剿灭，交出嫪毐者免死。杀！杀！
传令下去，全力缉拿嫪毐。是受长信侯所骗，我绝没有要将调兵令牌交于他的意思。你一定要相信我。你将爵位、权力，乃至你的玉体都交给了他。我身为大秦一国之王，备受一个小宦牵制，受天下人之耻笑。难道这些也是受嫪毐所骗吗？生儿，你不明白，我只是一个女人，战争正是我，我真的不在乎。你不在乎就可以胡作非为吗？你不明白我心里，我有多苦。我有多寂寞，你不明白。大王，大王，喂，不喂，大王。太后纵宠长信侯成祸，确实有错，然他仍是怀胎十月，生养大王的亲母。今日纵有欺君之罪，也有父母之恩，望大王清除。吕相国，寡人称你为重父，那奸宦嫪毐又说是寡人的假父，加上先王。论父母之恩，寡人之福何其多！啊，正儿，你不能杀相国，他，他是你的。住口！太后用兵逆党，不可为国母，即刻流放雍地，以兵守之。正儿，你别这样对我，正儿。正儿，不为你救救我
着时光的今天，却转不过早已笃定的晚。谁还在谁心欢？若心不安，今日有缘，我们来人共聚来月下，希望我们各自平安健康，情谊长存。早日顿悟武学，精进剑术，能像师傅那样行侠仗义，为民除害。我希望我能成为让他人惧怕的人，如此，我便可保护任何我想保护的人。大王，恭亲们已经上殿，请大王上朝。走。这暴秦也真的是太猖狂了。六国相安无事不是很好吗？非要打来打去的，弄得人心惶惶。赵公子，现在正是我们六国联合抵抗暴秦的最佳时机。来，不说这个，难得遇到两个志同道合的好兄弟。今夜，不醉不归，不醉不归。我可算是抓到你了，一步都不许离开，少一天都不行。你怎么在这里啊？你你你怎么在这里啊？我还想问你呢。这是我的房间啊。这是你的房间。对啊。啊，看来寡人昨天是喝多了，走错房间了。寡人。臣吕不韦，参见大王。相国辛苦了。您还一路从咸阳赶来，不过今天这出戏精彩绝伦，寡人实在是看得过瘾。